हे गाइस दिस इज द मूवी बॉय के फोक कर्तव्य वेलकम टू आवर चैनल और दोस्तों आज के हमारे इस वीडियो में हम वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर मोस्ट ब्यूटीफुल एंड रेयर फीमेल सुपरस्टार ऑफ बॉलीवुड माधुरी दीक्षित जी के कैरियर को एनालाइज करेंगे और उनकी फिल्मों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और अदर एस्पेक्ट्स के बारे में डिटेल में जानेंगे और आज का हमारा ये वीडियो हम हमारे व्यूअर्स अल्ताफ हुसैन जी अब्दुल मोबीन जी दरेन मियाँ जी स्पंदन राणा जी नवदीप बर्मन जी रूपम बरदुलाई जी कवि जीरो फाइव जी राजू कोटे जी अपर्णा नवले जी और हमारे प्यारे द्वारिका भाई जी को डेडिकेट करते हैं और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करते हुए ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा दोस्तों माधुरी दीक्षित जी को उनकी बेहतरीन अदाकारी के साथ उनकी खूबसूरती और बेहतरीन डांस परफॉर्मेंसेस के लिए जाना जाता है वे बॉलीवुड की उन चुनिंदा अभिनेत्रियों में से एक हैं जिन्हें फीमेल सुपरस्टार होने का दर्जा मिला और उनके प्रति लोगों की दीवानगी आज भी देखने को मिलती है उन्हें बॉलीवुड की सर्वश्रेष्ठ एक्ट्रेसेस में से एक माना जाता है और उन्हें अपने बेहतरीन अभिनय के लिए छह फिल्मफेयर अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है साथ ही उन्हें भारतीय सरकार ने पद्मश्री से भी सम्मानित किया है माधुरी दीक्षित जी का जन्म एक मिडिल क्लास मराठी ब्राह्मण परिवार में हुआ था उन्होंने तीन साल की उम्र में ही डांस सीखना शुरू कर दिया था और उन्हें बचपन से ही उनके कत्थक डांस के लिए कई अवार्ड्स भी मिले फिल्मों में आने से पहले वे एक टीवी शो में काम कर रही थी मगर वह टीवी शो कभी टेलीकास्ट ही नहीं हो पाया फिर कुछ समय के लिए उन्होंने मॉडलिंग भी की थी और जिस फिल्म से बतौर एक्ट्रेस बॉलीवुड में उन्होंने अपना डेब्यू किया वह फिल्म थी अबोध अबोध 10 अगस्त 1984 को रिलीज हुई इस फिल्म को हिरेन नाग जी ने डायरेक्ट किया था और लगभग 75 लाख के बजट में बने इस फिल्म ने लगभग 65 लाख का नेट कलेक्शन किया और बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म फ्लॉप साबित हुई इसके बाद आई आवारा बाप जो 29 नवंबर 1985 को रिलीज हुई इस फिल्म को सोहन लाल कंवर जी ने डायरेक्ट किया था लगभग एक करोड़ पच्चीस लाख के बजट में बने इस फिल्म ने टोटल साठ लाख का नेट कलेक्शन किया और बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म फ्लॉप साबित हुई इसके बाद आई स्वाति जो 24 अप्रैल 1986 को रिलीज हुई और इस फिल्म को क्रांति कुमार जी ने डायरेक्ट किया था और लगभग 85 लाख के बजट में बनी इस फिल्म ने टोटल 75 लाख का नेट कलेक्शन किया और बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म फ्लॉप साबित हुई इसके बाद आई हिफाजत जो 18 सितंबर 1987 को रिलीज हुई इस फिल्म को प्रयागराज जी ने डायरेक्ट किया था लगभग डेढ़ करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने टोटल एक करोड़ दस लाख का नेट कलेक्शन किया और बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म फ्लॉप साबित हुई इसके बाद आई उत्तर दक्षिण जो 13 नवंबर 1987 को रिलीज हुई और इस फिल्म को प्रभात खन्ना जी ने डायरेक्ट किया था और एक करोड़ पैंसठ लाख के बजट में बनी इस फिल्म ने टोटल एक करोड़ पैंतालीस लाख का नेट कलेक्शन किया और बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म फ्लॉप साबित हुई इसके बाद उनकी अगली फिल्म आई मोहरे जो नाइनटीन को रिलीज हुई इस फिल्म को रघुवीर कुल ने डायरेक्ट किया था नब्बे लाख के बजट में बनी इस फिल्म ने पचहत्तर लाख का नेट कलेक्शन किया और बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म फ्लॉप साबित हुई इसके बाद आई खतरों के खिलाड़ी जो 27 मई 1988 को रिलीज हुई इस फिल्म को टी रामाव जी ने डायरेक्ट किया था एक करोड़ पचहत्तर लाख के बजट में बनी इस फिल्म ने टोटल दो करोड़ पांच लाख का नेट कलेक्शन किया और बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म फ्लॉप साबित हुई इसके बाद आई दयावान जो उनतीस सितंबर नाइनटीन को रिलीज हुई इस फिल्म को फिरोज खान साहब ने डायरेक्ट किया था दो करोड़ बीस लाख के बजट में बनी इस फिल्म ने टोटल दो करोड़ का नेट कलेक्शन किया और बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म फ्लॉप साबित हुई इसके बाद आई तेजाब जो 11 नवंबर 1988 को रिलीज हुई इस फिल्म को एन चंद्रा जी ने डायरेक्ट किया था एक करोड़ पचहत्तर लाख के बजट में बनी इस फिल्म ने टोटल आठ करोड़ का नेट कलेक्शन किया और बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म ब्लॉक साबित हुई और इस फिल्म के चार्ट बस्टर सॉन्ग एक दो तीन से माधुरी दीक्षित जी ने सबके दिलों में अपनी जगह बना ली इसके बाद आई राम लखन जो 27 जनवरी 1989 को रिलीज हुई और इस फिल्म को सुभाष घई जी ने डायरेक्ट किया था ढाई करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने टोटल नौ करोड़ का नेट कलेक्शन किया और बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म सुपर हिट साबित हुई इसके बाद आई प्रेम प्रतिज्ञा जो 2 मई 1989 को रिलीज हुई और इस फिल्म को बापू जी ने डायरेक्ट किया था डेढ़ करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने टोटल तीन करोड़ अस्सी लाख का नेट कलेक्शन किया और बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म हिट साबित हुई इसके बाद आई इलाका जो 12 मई 1989 को रिलीज हुई इस फिल्म को अजीत सेजावल जी ने डायरेक्ट किया था एक करोड़ पचासी लाख के बजट में बनी इस फिल्म ने टोटल तीन करोड़ साठ लाख का नेट कलेक्शन किया और बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म हिट साबित हुई इसके बाद आई मुजरिम 
जो 28 जून 1989 को रिलीज हुई इस फिल्म को उमेश मेहरा जी ने डायरेक्ट किया था एक करोड़ सत्तर लाख के बजट में बनी इस फिल्म ने टोटल एक करोड़ पैंसठ लाख का नेट कलेक्शन किया और बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म फ्लॉप साबित हुई इसके बाद आई त्रिदेव जो सात जुलाई नाइनटीन को रिलीज हुई इस फिल्म को राजीव राय जी ने डायरेक्ट किया था ढाई करोड़ के बजट में बने इस फिल्म ने टोटल साढ़े आठ करोड़ का नेट कलेक्शन किया और बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म सुपर हिट साबित हुई इसके बाद आई कानून अपना अपना जो सत्ताईस अक्टूबर 1989 को रिलीज हुई इस फिल्म को बी गोपाल जी ने डायरेक्ट किया था एक करोड़ पैंसठ लाख के बजट में बने इस फिल्म ने टोटल एक करोड़ अस्सी लाख का नेट कलेक्शन किया और बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म फ्लॉप साबित हुई इसके बाद आई परिंदा जो तीन नवंबर नाइनटीन को रिलीज हुई इस फिल्म को विधु विनोद चोपड़ा जी ने डायरेक्ट किया था एक करोड़ नब्बे लाख के बजट में बनी इस फिल्म ने टोटल चार करोड़ पचास लाख का नेट कलेक्शन किया और बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म हिट साबित हुई इसके बाद आई पाप का अंत जो आठ दिसंबर नाइनटीन एटी नाइन को रिलीज हुई इस फिल्म को विजय रेड्डी जी ने डायरेक्ट किया था एक करोड़ पैंसठ लाख के बजट में बनी इस फिल्म ने टोटल दो करोड़ बीस लाख का नेट कलेक्शन किया और बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म एवरेज साबित हुई इसके बाद आई महासंग्राम जो 12 जनवरी 1990 को रिलीज हुई इस फिल्म को मुकुल आनंद जी ने डायरेक्ट किया था एक करोड़ पैंसठ लाख के बजट में बनी इस फिल्म ने टोटल ढाई करोड़ का नेट कलेक्शन किया और बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म बिलो एवरेज साबित हुई इसके बाद आई किशन कन्हैया जो 9 मार्च 1990 को रिलीज हुई इस फिल्म को राकेश रोशन जी ने डायरेक्ट किया था दो करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने टोटल पांच करोड़ का नेट कलेक्शन किया और बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म हिट साबित हुई इसके बाद आई इज्जतदार जो 16 मार्च 1990 को रिलीज हुई इस फिल्म को के बोपैया जी ने डायरेक्ट किया था एक करोड़ साठ लाख के बजट में बनी इस फिल्म ने टोटल दो करोड़ अस्सी लाख का नेट कलेक्शन किया और बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म एवरेज साबित हुई इसके बाद आई दिल जो 22 जून 1990 को रिलीज हुई और इस फिल्म को इंद्र कुमार जी ने डायरेक्ट किया था एक करोड़ पचहत्तर लाख के बजट में बनी इस फिल्म ने टोटल दस करोड़ का नेट कलेक्शन किया और बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म सुपर हिट साबित हुई इसके बाद आई दीवाना मुझसा नहीं जो 20 जुलाई 1990 को रिलीज हुई और इस फिल्म को नागेश्वर राव जी ने डायरेक्ट किया था एक करोड़ पैंसठ लाख के बजट में बने इस फिल्म ने टोटल एक करोड़ बीस लाख का नेट कलेक्शन किया और बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म फ्लॉप साबित हुई इसके बाद आई जीवन एक संघर्ष जो तीन अगस्त नाइनटीन को रिलीज हुई इस फिल्म को राहुल रवै जी ने डायरेक्ट किया था एक करोड़ पंचानवे लाख के बजट में बने इस फिल्म ने टोटल तीन करोड़ का नेट कलेक्शन किया और बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म बिलो एवरेज साबित हुई इसके बाद आई सैलाब जो 31 अगस्त 1990 को रिलीज हुई इस फिल्म को दीपक बलराज विज जी ने डायरेक्ट किया था एक करोड़ पैंतीस लाख के बजट में बनी इस फिल्म ने टोटल डेढ़ करोड़ का नेट कलेक्शन किया और बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म फ्लॉप साबित हुई इसके बाद आई जमाई राजा जो उन्नीस अक्टूबर नाइनटीन को रिलीज हुई और इस फिल्म को एक ओदन दरामी रेड्डी जी ने डायरेक्ट किया था डेढ़ करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने टोटल दो करोड़ तीस लाख का नेट कलेक्शन किया और बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म बिलो एवरेज साबित हुई इसके बाद आई थानेदार जो 21 दिसंबर 1990 को रिलीज हुई इस फिल्म को राज एन सिप्पी जी ने डायरेक्ट किया था एक करोड़ अस्सी लाख के बजट में बनी इस फिल्म ने टोटल चार करोड़ पचहत्तर लाख का नेट कलेक्शन किया और बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म हिट साबित हुई इसके बाद आई प्यार का देवता जो 11 जनवरी 1991 को रिलीज हुई इस फिल्म को के बपैया जी ने डायरेक्ट किया था एक करोड़ साठ लाख के बजट में बनी इस फिल्म ने टोटल दो करोड़ पचासी लाख का नेट कलेक्शन किया और बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म सेमी हिट साबित हुई इसके बाद उनकी अगली फिल्म आई खिलाफ जो 18 जनवरी 1991 को रिलीज हुई इस फिल्म को राजीव नागपाल जी ने डायरेक्ट किया था एक करोड़ पैंतीस लाख के बजट में बनी इस फिल्म ने अस्सी लाख का नेट कलेक्शन किया और बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म फ्लॉप साबित हुई इसके बाद आई हंड्रेड डेज जो 31 मई 1991 को रिलीज हुई इस फिल्म को पार्थो घोष जी ने डायरेक्ट किया था एक करोड़ पैंसठ लाख के बजट में बनी इस फिल्म ने टोटल तीन करोड़ का नेट कलेक्शन किया और बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म सेमी हिट साबित हुई इसके बाद आई प्रतिकार जो 16 अगस्त 1991 को रिलीज हुई और इस फिल्म को टाटा टेनी रामा राव जी ने डायरेक्ट किया था एक करोड़ पैंसठ लाख के बजट में बने इस फिल्म ने टोटल एक करोड़ अस्सी लाख का नेट कलेक्शन किया और बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म फ्लॉप साबित हुई इसके बाद आई साजन जो 30 अगस्त 1991 को रिलीज हुई इस फिल्म को लॉरेंस डिसूजा जी ने डायरेक्ट किया था दो करोड़ के बजट में बने इस फिल्म ने टोटल 10 करोड़ का नेट कलेक्शन किया और बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म सुपर हिट साबित हुई इसके बाद आई प्रहार जो 29 नवंबर 1991 को रिलीज हुई 
इस फिल्म को नाना पाटेकर जी ने डायरेक्ट किया था डेढ़ करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने टोटल दो करोड़ चौवन लाख का नेट कलेक्शन किया और बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म एवरेज साबित हुई इसके बाद आई बेटा जो तीन अप्रैल नाइनटीन नाइनटी टू को रिलीज हुई और इस फिल्म को इंद्र कुमार जी ने डायरेक्ट किया था एक करोड़ नब्बे लाख के बजट में बनी इस फिल्म ने टोटल तेरह करोड़ का नेट कलेक्शन किया और बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई इस फिल्म के पॉपुलर सॉन्ग धक धक करने लगा से माधुरी जी धक धक गर्ल के नाम से फेमस हुई इसके बाद आई जिंदगी एक जुआ जो 15 मई 1992 को रिलीज हुई इस फिल्म को प्रकाश मेहरा जी ने डायरेक्ट किया था एक करोड़ पैंसठ लाख के बजट में बनी इस फिल्म ने टोटल डेढ़ करोड़ का नेट कलेक्शन किया और बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म फ्लॉप साबित हुई इसके बाद आई प्रेम दीवाने जो 12 जून 1992 को रिलीज हुई और इस फिल्म को सचिन पिलगांवकर जी ने डायरेक्ट किया था एक करोड़ 45 लाख के बजट में बनी इस फिल्म ने टोटल दो करोड़ 40 लाख का नेट कलेक्शन किया और बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म बिलो एवरेज साबित हुई इसके बाद उनकी अगली फिल्म आई खेल जो 14 अगस्त 1992 को रिलीज हुई इस फिल्म को राकेश रोशन जी ने डायरेक्ट किया था एक करोड़ साठ लाख के बजट में बनी इस फिल्म ने टोटल दो करोड़ पैंसठ लाख का नेट कलेक्शन किया और बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म बिलो एवरेज साबित हुई इसके बाद उनकी अगली फिल्म आई संगीत जो 18 सितंबर 1992 को रिलीज हुई इस फिल्म को के विश्वनाथ जी ने डायरेक्ट किया था एक करोड़ साठ लाख के बजट में बनी इस फिल्म ने टोटल एक करोड़ पांच लाख का नेट कलेक्शन किया और बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म फ्लॉप साबित हुई इसके बाद आई धारावी जो 9 अप्रैल 1993 को रिलीज हुई इस फिल्म को सुधीर मिश्रा जी ने डायरेक्ट किया था और लगभग पचासी लाख के बजट में बनी इस फिल्म ने टोटल 25 लाख का नेट कलेक्शन किया और बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म फ्लॉप साबित हुई इसके बाद आई साहिबान जो 16 जुलाई 1993 को रिलीज हुई इस फिल्म को रमेश तलवार जी ने डायरेक्ट किया था एक करोड़ नब्बे लाख के बजट में बनी इस फिल्म ने टोटल एक करोड़ पचहत्तर लाख का नेट कलेक्शन किया और बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म फ्लॉप साबित हुई इसके बाद आई फूल जो 30 जुलाई 1993 को रिलीज हुई और इस फिल्म को संगीतम श्रीनिवास राव जी ने डायरेक्ट किया था ढाई करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने टोटल एक करोड़ साठ लाख का नेट कलेक्शन किया और बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म फ्लॉप साबित हुई इसके बाद माधुरी जी की अगली फिल्म आई खलनायक जो छह अगस्त नाइनटीन को रिलीज हुई इस फिल्म को सुभाष घई जी ने डायरेक्ट किया था साढ़े तीन करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने टोटल साढ़े बारह करोड़ का नेट कलेक्शन किया और बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म सुपर हिट साबित हुई इसके बाद आई दिल तेरा आशिक जो बाईस अक्टूबर 1993 को रिलीज हुई इस फिल्म को लॉरेंस डिसूजा जी ने डायरेक्ट किया था एक करोड़ पचासी लाख के बजट में बनी इस फिल्म ने टोटल दो करोड़ दस लाख का नेट कलेक्शन किया और बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म फ्लॉप साबित हुई इसके बाद आई आंसू बने अंगारे जो 3 नवंबर 1993 को रिलीज हुई इस फिल्म को मेहुल कुमार जी ने डायरेक्ट किया था एक करोड़ तीस लाख के बजट में बनी इस फिल्म ने टोटल एक करोड़ तिरसठ लाख का नेट कलेक्शन किया और बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म फ्लॉप साबित हुई इसके बाद आई अंजाम जो 24 अप्रैल 1994 को रिलीज हुई इस फिल्म को राहुल रवैल जी ने डायरेक्ट किया था दो करोड़ पैंसठ लाख के बजट में बनी इस फिल्म ने टोटल चार करोड़ अंठानवे लाख का नेट कलेक्शन किया और बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म एवरेज साबित हुई इसके बाद आई हम आपके हैं कौन जो पांच अगस्त 1994 को रिलीज हुई इस फिल्म को सूरज बरजातिया जी ने डायरेक्ट किया था छह करोड़ पच्चीस लाख के बजट में बनी इस फिल्म ने टोटल बहत्तर करोड़ छियालीस लाख का नेट कलेक्शन किया और बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हुई इसके बाद उनकी अगली फिल्म आई राजा जो दो जून नाइनटीन को रिलीज हुई इस फिल्म को इंद्र कुमार जी ने डायरेक्ट किया था चार करोड़ पच्चीस लाख के बजट में बनी इस फिल्म ने टोटल बीस करोड़ तैतीस लाख का नेट कलेक्शन किया और बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई इसके बाद उनकी अगली फिल्म आई पापी देवता जो 14 जुलाई 1995 को रिलीज हुई इस फिल्म को हरमेश मल्होत्रा जी ने डायरेक्ट किया था डेढ़ करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने टोटल बयानवे लाख का नेट कलेक्शन किया और बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म डिजास्टर साबित हुई इसके बाद आई याराना जो बीस अक्टूबर नाइनटीन को रिलीज हुई इस फिल्म को डेविड धवन जी ने डायरेक्ट किया था चार करोड़ पचहत्तर लाख के बजट में बनी इस फिल्म ने टोटल पांच करोड़ बीस लाख का नेट कलेक्शन किया और बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म फ्लॉप साबित हुई इसके बाद आई राजकुमार जो 22 मार्च 1996 को रिलीज हुई इस फिल्म को पंकज परासर जी ने डायरेक्ट किया था साढ़े छह करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने टोटल पांच करोड़ पचहत्तर लाख का नेट कलेक्शन किया और बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म फ्लॉप साबित हुई इसके बाद आई प्रेम ग्रंथ जो 31 मई 1996 को रिलीज हुई और इस फिल्म को राजीव कपूर जी ने डायरेक्ट किया था 6 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने टोटल 7 करोड़ चौहत्तर लाख का नेट कलेक्शन किया और बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म बिलो एवरेज साबित हुई इसके बाद आई कोयला जो 18 अप्रैल 1997 को रिलीज हुई 
इस फर्म को राकेश रोशन जी ने डायरेक्ट किया था बारह करोड़ के बजट में बने इस फर्म ने चौदह करोड़ अठासी लाख का नेट कलेक्शन किया और बॉक्स ऑफिस पर यह फर्म एवरेज साबित हुई इसके बाद आई महानता जो 23 मई 1997 को रिलीज हुई और इस फिल्म को अफजल खान जी ने डायरेक्ट किया था चार करोड़ पच्चीस लाख के बजट में बने इस फिल्म ने टोटल पांच करोड़ पच्चीस लाख का नेट कलेक्शन किया और बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म फ्लॉप साबित हुई इसके बाद आई मृत्यु दंड जो 11 जुलाई 1997 को रिलीज हुई उस फिल्म को प्रकाश झा जी ने डायरेक्ट किया था दो करोड़ पचहत्तर लाख के बजट में बनी इस फिल्म ने टोटल दो करोड़ साठ लाख का नेट कलेक्शन किया और बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म फ्लॉप साबित हुई इसके बाद आई मोहब्बत जो 19 सितंबर 1997 को रिलीज हुई और इस फिल्म को रीमा राकेश नाथ जी ने डायरेक्ट किया था चार करोड़ पचहत्तर लाख के बजट में बनी इस फिल्म ने टोटल पांच करोड़ बीस लाख का नेट कलेक्शन किया और बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म फ्लॉप साबित हुई इसके बाद आई दिल तो पागल है जो 31 अक्टूबर 1997 को रिलीज हुई इस फिल्म को यश चोपड़ा जी ने डायरेक्ट किया था 9 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने चौतीस करोड़ संतानवे लाख का नेट कलेक्शन किया और बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई इसके बाद आई वजूद जो 11 दिसंबर 1998 को रिलीज हुई इस फिल्म को एन चंद्रा जी ने डायरेक्ट किया था छह करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने टोटल पांच करोड़ तेईस लाख का नेट कलेक्शन किया और बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म फ्लॉप साबित हुई इसके बाद आई आरजू जो 19 मार्च 1999 को रिलीज हुई इस फिल्म को लॉरेंस डिसूजा जी ने डायरेक्ट किया था 8 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने टोटल 5 करोड़ उनसठ लाख का नेट कलेक्शन किया और बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म फ्लॉप साबित हुई इसके बाद आई पुकार जो 4 फरवरी 2000 को रिलीज हुई और इस फिल्म को राजकुमार संतोषी जी ने डायरेक्ट किया था सत्रह करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने टोटल तेरह करोड़ तीस लाख का नेट कलेक्शन किया और बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म फ्लॉप साबित हुई इसके बाद आई गजा गामिनी जो एक दिसंबर 2000 को रिलीज हुई और इस फिल्म को एम एफ हुसैन जी ने डायरेक्ट किया था ढाई करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने टोटल दस लाख पचहत्तर हजार का नेट कलेक्शन किया और बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म डिजास्टर साबित हुई इसके बाद आई ये रास्ते हैं प्यार के जो 10 अगस्त 2001 को रिलीज हुई और इस फिल्म को दीपक सिंह दसानी जी ने डायरेक्ट किया था साढ़े करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने टोटल सात करोड़ पचहत्तर लाख का नेट कलेक्शन किया और बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म फ्लॉप साबित हुई इसके बाद आई लज्जा जो 31 अगस्त 2001 को रिलीज हुई इस फिल्म को राजकुमार संतोषी जी ने डायरेक्ट किया था 22 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने टोटल 15 करोड़ सत्यासी लाख का नेट कलेक्शन किया और बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म फ्लॉप साबित हुई इसके बाद माधुरी जी की अगली फिल्म आई हम तुम्हारे हैं सनम जो 24 मई 2002 को रिलीज हुई और इस फिल्म को के एस अधियमन जी ने डायरेक्ट किया था 12 करोड़ के बजट में बने इस फिल्म ने टोटल 13 करोड़ बावन लाख का नेट कलेक्शन किया और बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म एवरेज साबित हुई इसके बाद आई देवदास जो 12 जुलाई 2002 को रिलीज हुई इस फिल्म को संजय लीला भंसाली जी ने डायरेक्ट किया था चौवालीस करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने टोटल इकचालीस करोड़ पैंसठ लाख का नेट कलेक्शन किया और बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म हिट साबित हुई इसके बाद आई आजा नचले जो 30 नवंबर 2007 को रिलीज हुई इस फिल्म को अनिल मेहता जी ने डायरेक्ट किया था 20 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने टोटल 14 करोड़ 7 लाख का नेट कलेक्शन किया और बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म फ्लॉप साबित हुई इसके बाद आई डेढ़ इश्किया जो 10 जनवरी 2014 को रिलीज हुई इस फिल्म को अभिषेक चौबे जी ने डायरेक्ट किया था सैंतीस करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने टोटल पच्चीस करोड़ सत्ताईस लाख का नेट कलेक्शन किया और बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म फ्लॉप साबित हुई इसके बाद आई गुलाब गैंग जो 7 मार्च 2014 को रिलीज हुई और इस फिल्म को सौमिक सेन जी ने डायरेक्ट किया था 29 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने टोटल 10 करोड़ बयालीस लाख का नेट कलेक्शन किया और बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म फ्लॉप साबित हुई इसके बाद आई टोटल धमाल जो 22 फरवरी 2019 को रिलीज हुई उस फिल्म को इंद्र कुमार जी ने डायरेक्ट किया था और एक करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने टोटल एक करोड़ का नेट कलेक्शन किया और बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म हिट साबित हुई इसके बाद आई कलंक जो 17 अप्रैल 2019 को रिलीज हुई इस फिल्म को अभिषेक बर्मन जी ने डायरेक्ट किया था 150 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने टोटल 80 करोड़ 3 लाख का नेट कलेक्शन किया और बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म फ्लॉप साबित हुई हिंदी फिल्मों के अलावा माधुरी दीक्षित जी ने मराठी फिल्म बकेट लिस्ट में भी काम किया है साथ ही वे कुछ टीवी रियलिटी डांस शोज को भी जज करते हैं साथ ही वे अपनी फैमिली लाइफ को एंजॉय कर रही हैं आपको माधुरी दीक्षित जी की इन सभी फिल्मों में से कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा पसंद आई थी कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बालाइकन को प्रेस करते हुए ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर